aussi poète ah ouais Mettant en scène cinq étapes musicales. Je vais vous conter une histoire. Une histoire longtemps oubliée. Il y a fort, fort longtemps, vivait dans une contrée lointaine un homme du nom de Jean-Luc. <rire> Depuis sa tendre enfance, il était fou amoureux de la belle Flo. La fille de Didier, le grand sage du village. <rire> Un jour, d'un pas décidé, il alla voir Didier pour lui demander la main de sa fille en mariage. Tout miséricordieux qu'il était, le sage lui dit « Va, va acquérir la vérité et alors la main de ma fille je t'accorderai. » Alors, Jean-Luc, déterminé, embarqua à bord d'une pirogue et brava les mille dangers que l'océan lui réservait. Cependant, il commença à manquer de vivre, assailli par la faim, torturé par la soif. Il aperçut tout de même enfin une terre au loin. Alors, notre héros s'y arrêta dans l'espoir de trouver de nouvelles provisions. Et là, il tomba nez à nez avec un groupe d'hommes regroupés autour d'un feu. Hésitant, timidement, il s'approcha et leur demanda. Ah oui, alors par contre, qu'on soit bien clair, euh, c'est un petit spectacle, petit budget, petits moyens, petits acteurs aussi, hein, on fait dans le nouvel. Donc en fait, euh, on a décidé que j'allais être polyvalente. Donc là, je suis le narrateur, hein, quand j'ai le chapeau. Et là, je suis Jean-Luc. Alors, pour ceux qui ont beaucoup d'imagination, vous enlevez les cheveux, ça fait encore plus vrai. Jean-Luc s'approcha. Excusez-moi, je, je suis à la recherche de la vérité. Où sommes-nous ici Salut, man. Ici, on est à Kingston, en Jamaïque. Est-ce qu'en Jamaïque, vous connaissez la vérité Oh oui, on la connaît. La vérité, elle est dans le ciel et dans la musique. Et on va te la montrer. Vous êtes chaud les gars ou quoi Bonne quête à toi. 
Jean-Luc recommença alors sa longue quête. Et un beau jour, il entendit au loin un immense brouhaha. Alors, intrigué, Jean-Luc s'approcha et se retrouva au beau milieu de ce qui semblait être une véritable bataille musicale. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue à Chacun pense détenir la vérité dans son hymne, son ode ou son cantique. Alors, de manière plutôt pacifique, ils s'affrontent afin d'essayer de déterminer qui a raison. Mais c'est toujours pas cette vérité que je recherche, je commence à désespérer. Si tu ne penses pas trouver ton bonheur ici, j'ai entendu parler d'un peuple qui prétend être le peuple élu. Ils sont persuadés de, de, de détenir la véritable vraie vérité. Quel est ce peuple Et où est-ce que je pourrais les trouver Il est question du peuple juif. Je sais qu'en continuant ton voyage plus à l'est encore, tu trouveras des synagogues où tu découvriras si c'est bien cette vérité-là que tu cherches. Merci. Jean-Luc prit alors la direction indiquée. Il continua sa quête. Et un matin printanier, alors que le soleil timide réchauffait Jean-Luc, celui-ci arriva aux portes d'une synagogue moldave. Alors il pénétra et alla à la rencontre d'un homme qui inspirait la sagesse. Shalom. Euh, salut. Que viens-tu faire ici Je suis à la recherche de la vérité. On m'a dit que vous, votre peuple, peut-être pourriez-vous m'aider Nous, la vérité, nous l'avons depuis la nuit des temps. Autant dans, dans toute notre culture, autant dans nos chants que dans notre danse. Viens avec nous, on va te montrer. Allez. Bien. Thank you. 
n'ai pas ta vérité, aucune autre existe. Tu ne la trouveras jamais.
On ne suit jamais ce qu'il est devant de Jean-Luc. Et si Didier accepta enfin de lui donner la main de sa fille. Et même si on connaissait la fin de cette histoire, qu'est-ce qui nous prouverait que tout ceci est vrai Puisqu'ici bas, tout n'est que mensonge. Tout doit être mentir. Thank you.